Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Léo de la chaîne Léo Visual, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler euh, de tout mon matériel donc, que j'ai utilisé en 2023 et que j'utiliserai en 2024. Donc on va commencer par euh, mes, premiers, mes premiers achats en 2023. Donc il y, y a le Sony A6400 qui est en train de me filmer actuellement. La 3 Mini de chez DJI. Donc c'est le stabilisateur le moins cher de chez DJI à l'heure actuelle, c'est un petit stabilisateur pratique, léger, qui pèse moins de euh, 1 kg, il a 820 grammes à peu près, il peut filmer en mode portrait, donc c'est ça qui est bien, il y a déjà la pièce qui est, qui est dedans, qui est montée dedans, et donc voilà, là maintenant je filme beaucoup en portrait, j'ai acheté aussi la poignée mallette séparément, mais donc de chez Small Gig, pas de chez DJI parce qu'il coûtait un peu plus cher, on peut fixer un moniteur avec une vis ou on peut fixer d'autres accessoires, euh, voilà, il est compact, il est super le stabilisateur. Les points négatifs, malheureusement, c'est qu'on ne peut pas enlever la batterie. La batterie est, est à l'intérieur, voilà, si on enlève le, le petit mini trépied. Déjà, ça, ça nous fait du point en moins aussi. Hop, voilà, ça donne ça. Le trépied, il est là. Et donc la batterie, en fait, elle est juste là, juste là où je prends avec ma main. Donc on va passer à la suite maintenant. Les batteries, les batteries NPF W50, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est FW50. C'est euh, donc des batteries pour mon boîtier A6400, mais pas que. Après, j'ai investi dans le Sigma f1.4 30 mm donc pour le portrait les photos de portrait c'est extraordinaire voilà hop j'ai acheté récemment un, un dernier objectif donc un 55 210 donc de chez sony euh, super super honnêtement il fait euh, très belle euh, il y a un très bon rendu en photo qu'en vidéo euh, plus en photo je trouve mais en tout cas voilà c'est un super objectif euh, la mise au point elle galère un peu de temps en temps mais sinon au niveau du zoom euh, il est super prise de vue j'ai décidé d'acheter un drone GI Mini 2SE c'est un drone euh, débutant pour les, pour les débutants il pèse moins de 250 grammes il fait 249 grammes hop et voilà il est vraiment tout petit il tient facilement dans une main vous voyez il est vraiment tout petit mais je compte bientôt passer sur plus gros parce que voilà ça fait déjà 7 mois que je suis dessus et je l'aime beaucoup mais malheureusement il est trop léger et donc euh, face au vent c'est compliqué et, euh, il fait la 2,7K donc forcément c'est pas un très bon drone pour débuter pour faire quelques belles quelques images euh, pour le loisir Toc, et bien sûr il est vendu avec sa radiocommande si vous prenez le pack euh, le pack normal euh, là c'est le moniteur Philworld F6 Plus donc de chez Philworld qui est un bon moniteur malheureusement il m'a lâché cette année mais c'est pas de sa faute c'est le câble euh, qui m'a lâché et euh, donc là je vais racheter un câble prochainement avant d'investir dans un nouveau moniteur pour ma future caméra de cinéma c'est un très bon moniteur il y a une bonne luminosité euh, voilà j'ai rajouté un petit accessoire de chez Small Rig, une petite rotule et puis après voilà il y a les batteries pour l'alimenter avec les Pintona NPF 550 par la suite en octobre j'ai acheté j'ai investi dans un DJI FPV pour le loisir principalement d'abord hop donc voilà le drone FPV de chez DJI avec le pack Flymore, mais bon, euh, j'ai acheté les deux batteries séparément. Que c'était un peu plus cher, mais sinon, voilà. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté des bras pour que ça soit plus en équilibre quand ils quand il volent. Euh, je l'ai passé en mode manuel aujourd'hui, et franchement très bien. J'ai désactivé même la limite d'auteur du avec la radiocommande, la RCE FPV, je crois. Avec la petite antenne, les joysticks. Donc en fait, le retour, je sais pas si vous allez voir. Voilà, là, hop, hop. J'ai désactivé le retour pour vraiment que ça soit la même sensibilité que sur les joysticks, les vrais joysticks des radiocommandes de FPV. Prochain accessoire, maintenant on a les bombes aérosol atmosphère, enfin atmosphère aérosol, voilà, euh, de chez Pyrofolis, si je dis pas de bêtises, ou de je ne sais plus qui. Vous venez secouer, et en fait, au lieu d'avoir une machine à fumer ou une machine à brouillard, vous venez utiliser ça, et là. Ça vient créer en fait un faux brouillard, bon là on va peut-être pas voir, mais dans, dans des scènes que je ferai bientôt, prochainement, euh, vous verrez bien ce que ça donne. Un de mes plus gros investissements en 2023 qui est un peu plus cher que mon boîtier il me semble c'est le RS3 Pro Combo Voilà c'est un stabilisateur, enfin c'est le meilleur stabilisateur du marché pour moi à l'heure actuelle Il prend 4,5 kg de charge c'est énorme euh, Il peut prendre facilement une Red Komodo, une Red Komodo X, une C70, un S7S3 avec euh, un... Le follow focus était aussi compris dedans, le Ravenize aussi voilà si on veut avoir un, un retour vidéo Toc et donc euh, voilà c'est un super stabilisateur, vraiment. Et donc forcément, qui dit stabilisateur, dit un petit rig de chez Tilta. 
le Basic Rig Plus de chez Tilta. Pourquoi plus Parce que, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai acheté hop, la petite euh, télécommande en plus que vous venez euh, visser entre les deux... Euh, les deux, je sais pas comment ça s'appelle, là pour diriger le stabilisateur, pour le refaire venir avec la petite molette, pour lancer l'enregistrement aussi, et puis pour que ça soit plus stabilisé, et puis pour un meilleur confort d'utilisation. Pour finir, euh, bah, il y a le trépied que je vais pas pouvoir vous montrer, mais je vous le mettrai en description sûrement pour voir si vous voulez le regarder, c'est le KH25P donc de chez Benro, de base je voulais partir chez Cartoni, mais ça coûte vraiment trop cher, et puis ma, ma softbox, donc voilà j'en ai deux, donc, enfin une paire quoi, et donc c'est elle qui m'éclaire actuellement à ma gauche, et puis une petite ring light à ma droite. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, je vous parlerai du, de mes projets dans, dans une future vidéo. Euh, en attendant, euh, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, ça me fait super plaisir parce que il y a quand même du travail derrière de montage. Donc euh, voilà, merci beaucoup, à bientôt, c'était Léo.